migrantes a los que les ha llegado su turno para solicitar asilo siguen entrando desde Tijuana todos los días. Y un largo tiempo, y gracias a Dios, consigo lo que queríamos. A escasos metros de ahí, en el campamento del Chaparral, también se respira esperanza entre los que se creían perdidos. Bueno, yo creo que es una esperanza eh, para nosotros que tenemos dos años de estar acá en Tijuana. Manuel es originario de El Salvador y espera volver a pelear su caso después de que la administración Biden anunciara que los solicitantes de asilo con casos que fueron cerrados bajo la política de permanecer en México impuesta por el gobierno de Trump tendrán una segunda oportunidad. Eh, fui extorsionado, fui, me quitaron mi teléfono y pues, fui privado de mi libertad aquí en Tijuana. No solo por casos de secuestro, también por fechas de corte enviadas a direcciones erróneas. Miles de migrantes que fueron enviados a esperar sus procesos de asilo en México perdieron sus casos por no asistir a las fechas de corte. La ley en Estados Unidos dice que toda persona que tiene una audiencia debe ser notificada y si no fue notificada son bases para reabrir el caso.